ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு என்ட்ரியா திஸ் இஸ் எஹியா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முகலாயர்கள் பற்றி பார்க்கறதும் நமக்கு தெரியும் இந்தியன் ஹிஸ்டரியில் நம்ம படிக்கும்போது நம்மளுக்கு மிடிவல் இந்தியாவில் மிக மிக முக்கியமான டாபிக் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா முகலாயர்கள் இந்த முகலாயர்களில் வந்து நம்ம எப்படி நிறைய இது படிச்சிருப்போம் டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்காக இருக்கட்டும் இந்த யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி இது போன்ற பல்வேறு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் இது வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இதுல கே முக்கியமா எக்ஸாமுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எது எது அப்படின்றத தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அது டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றோம் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து முகல்ஸ் எம்பரர் யார் யாருன்னு நமக்கு தெரியும் முகல்ஸ் எம்பர்ஸ் வந்து எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து சப்போஸ் வந்து வரிசைப்படுத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதாவது பாபர்ல இருந்து அஹ் கடைசியா இருந்த அதாவது அவுரங்கசீப் வரை இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள் வந்து வரிசைப்படுத்துக்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு சீக்ரெட்டான ஒரு இது முகல் சேம்பரர் வந்து நமக்கு தெரியும் அதிகமான வருடங்கள் வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவில வந்து ஆட்சி செஞ்சு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உருவாக்குனவங்க ஸோ உங்களை வந்து நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிற ட்ரிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் தமிழ் சினிமாவில் பாத்ஷா போல வந்து எப்படி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அது போல முகல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்றது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா அது அதே போல இந்த ட்ரிக்ஸ் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்க பாத்ஷான்னு சொல்ற மாதிரி இதுல பாத்ஷா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி ஃபார் பாபர் ஹெச் ஃபார் ஹுமாயூன் ஏ ஃபார் அக்பர் ஜே ஃபார் ஜஹாங்கீர் எஸ் ஃபார் ஷாஜஹான் அண்ட் ஏ ஃபார் அவுரங்கசீப் ஸோ இப்படிதான் முகல் வந்து நம்ம ஈஸியா நான் போச்சுக்கணும் பாத்ஷா அப்படின்றதான் வந்து நம்ம இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் முகல் சம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்னது பாத்ஷா பி ஃபார் பாபர் ஹெச் ஃபார் ஹுமாயும் ஏ ஃபார் அக்பர் ஜே ஃபார் ஜஹாங்கீர் எஸ் ஃபார் ஷாஜஹான் ஏ ஃபார் அக்பர் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பாபரை பத்தி பார்க்க இருக்கிறோம் பாபரை பத்தி சொல்லணும்னா நமக்கு தெரியும் இந்தியாவில் வந்து முகலாய வம்சத்தை வந்து தோற்றுவித்தார் யார் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பாபர் தான் முகலாய வம்சத்தை வந்து அடித்தளமிட்டவர் அதை இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வந்தவர் அதை கட்டமைத்தவர் இது பல்வேறு வகையில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பாபர் தான் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் இதில் தைமூர் மற்றும் செங்கிஸ் கான் அப்படின்றதான் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து செங்கிஸ் கான் வந்து நமக்கு தெரியும் மங்கோலியரிய மங்கோலியர்களை இனத்தை சார்ந்தவர்கள் அங்க அங்க இருந்தும் தைமூர் இனத்துல இருந்தும் வந்தவங்க தான் அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் அவருக்கு மக அவர்களுக்கு மகனாக பிறந்தது தான் வந்து பாபர் பாபரை பத்தி சொல்லணும்னா அவர் வந்து நான்கு வருடம் வந்து இந்தியால இருந்திருக்காரு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பது வரை வந்து இந்தியால இருந்திருக்காரு அவர் இந்த இந்தியால இருந்த இந்த நான்கு வருடத்துக்கு ரொம்ப என்னாச்சுன்னா நான்கு வருடத்துலையும் ஒவ்வொரு வருடத்துலையும் ஒவ்வொரு போர் அவர் சந்திச்சார் ஃபர்ஸ்ட் போர் வந்து பார்த்தோம்னா முதலாம் பானிபட் போர் இந்த முதலாம் பானிபட் போர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல நடக்குது யார் யாருக்கும்னா இப்ராஹிம் லோடிக்கும் பாபருக்கும் நடைபெறுது இதுல வெற்றி பெறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா பாபர் தான் வந்து வெற்றி பெறுவார் வெற்றி பெறுவதன் மூலமாக தான் வந்து முகலாயர்களுடைய ஆட்சி முகலாயர்களுடைய கட்டமைப்பு இந்தியாவில வந்து அடித்தளமாக செய்யப்படுகிறது அடுத்ததாக ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு என்ன நடக்குதுன்னா கன்வா போர் நடைபெறுகிறது கன்வர்களுக்கும் பாபருக்கும் நடைபெற்ற போர் நடக்குது அதுல கன்வா வம்சத்தை சேர்ந்தவர் யாருன்னா ராணா சங்கான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசருக்கும் பாபருக்கும் நடைபெறுது எந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா மேவார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல வந்து நடைபெறுது அடுத்தது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி எட்டு சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கும் வந்து போர் நடக்குது எங்க நடைபெறுதுன்னா மால்வா என்னும் இடத்துல வந்து நடைபெறுது அடுத்தது காக்ரா போர் காக்ரா போர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெறுகிறது யார் யாருக்குன்னா பாபருக்கும் முகமது லோடிக்கும் நடைபெறுகிறது பாபருடைய இந்தியாவில் நடைபெற்ற முதல் போர் வந்து அதாவது பானிபட் போர் முதலாம் பானிபட் போர் அது வந்து இப்ராஹிம் லோடிக்கும் பாபர் லோடிக்கும் அதே பாபருடைய கடைசி போர் இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா முகமது லோடிக்கும் பாபருக்கும் நடைபெற்றது காக்ரா போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பதாம் ஆண்டு என்ன ஆகிறாருனா பாபர் வந்து மரணம் அடைஞ்சிடறாரு அவர் மரணம் அடையும் போது அவருடைய வயதை வந்து நாற்பத்தி ஏழு வயது இருக்குது அடுத்தது பாபரை பத்தி நம்மளுக்கு வந்து வரலாற்று சுவடுகள் எதுல சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா துசக்கி பாபரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வரலாற்று சுவடுகள் தான் நமக்கு வந்து பாபர
ஹுமாயூன் என்ற பேருக்கு வந்து என்ன ஒரு மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபார்ச்சுனேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்ச்சுனேட் தான் அதாவது அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் வந்து இந்த ஹுமாயூன் இந்த ஹுமாயூனுடைய வருடம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதாம் வருடத்திலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வரை இவருடைய ஆட்சி காலம் இருக்குது இருந்தது சாரி இந்த வருடத்துல தான் வந்து இவருடைய ஆட்சி காலம் இருந்தது முதல்ல வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பதுல பாபர் இருந்தோன்னே இவர் அரியணி ஏறாரு முதல் பத்து வருடம் வந்து அரியணையில இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நடுவுல பதினைந்து வருடம் பார்த்தோம்னா இவருடைய ஆட்சி வந்து இவருடைய இவரிடம் இருந்து வந்து அது வெளியில போயிருது வெளியில போனோடனே அது யார் யார்ட்ட போதும் பார்த்தோம்னா அது இரண்டு மூன்று நபர்களுக்கு போது ஷேர்கான் அப்புறம் ஷெர்ஷா சூரி இது போன்ற அஹ் இரண்டு மூன்று படை மன்னர்கள் வந்து ஆட்சி செய்யற மாதிரி சூழ்நிலை வந்து அமைந்திருது அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் அது போர் பெற்று அஹ் அக்பர் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் போர் நடைபெறுது போர் நடைபெற்ற பிறகு கடைசியில ஹுமாயின் வந்து மீண்டும் வந்து முகலாயர்கள் கட்டமைப்பை வந்து இந்தியால நிறுவுறாரு அவரு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல நிறுவும் போது கடைசியில வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல வந்து இறந்து போயிறாரு ஃபர்ஸ்ட் இவர் வந்து அந்த பதினஞ்சு வருடம் வந்து தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து வெளியில விட்டுடுறாரு அதாவது வேற மன்னர்கள் வந்து ஆட்சி செய்யறாங்க அது என்னென்ன போர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஹுமாயூன் இருந்து இதுல இருந்து வந்து நமக்கு அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷேர்கான் ஷேர்கான் சொல்லக்கூடிய ஒரு படை வீரர்கிட்ட வந்து ஹுமாயின் வந்து போர் புரிகிறாரு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஷௌஷா போர் அப்படின்ற போர்ல வந்து ஹுமாயின் வந்து ஷேர் ஷேர்கானோட வந்து போர் போடுறாரு அந்த போர்ல வந்து ஷேர்கான் வெற்றி அடைகிறாரு ஹுமாயும் தோல்வி அடைகிறாரு அதுக்கடுத்ததாக கண்ணோஷி போர் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும் நமக்கு கொஸ்டின்ஸ்ல கூட கேட்டிருக்காங்க இந்த கண்ணோஷி போர் வந்து பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பதுல நடைபெறுது இதுவும் யாருக்கும் யாருக்கும் இடையிலும் பார்த்தீங்கன்னா ஹுமாயூனுக்கும் ஷேர்கானுக்கும் மறுபடியும் நடைபெறுது இந்த நடைபெற இதுலயும் வந்து ஷேர்கான் தான் மறுபடியும் வெற்றி அடைகிறாரு ஹுமாயும் தோல்வி அடைஞ்சிடுறாரு தோல்வி அடைஞ்சிட பெறுகிறாரு அதுக்கப்புறம் கடைசி ஐந்து வருடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது பதினஞ்சு வருடம் வந்து அவருடைய கையில ஆட்சியே இல்லை கடைசி ஐந்து வருடம் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஷெர்ஷா சூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னரிடம் வந்து அஹ் ஆட்சி அதாவது முகலாய ஆட்சியர் வந்து அவங்கள்ட்ட போயிருது இந்த ஷெர்ஷா சூர் அப்படின்றவர் வந்து யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சூர் வம்சத்தை சார்ந்த ஒரு மன்னர் தான் வந்து இந்த ஷெர்ஷா சூர் இந்த ஷெர்ஷா சூரை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நவீன நாணயத்தின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நவீன நாணயத்தின் தந்தை மட்டும் சொல்லாம இவருடைய ஆட்சி காலத்துல சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து அதிகமாக காணப்பட்டது ஆஹ் ரோடாக இருக்கட்டும் மக்களுக்கு போடக்கூடிய ரோடாக இருக்கட்டும் அப்புறம் அஹ் அவங்க பயணிக்கிறதுக்கு மற்றும் போக்குவரத்து அப்புறம் அவங்களுடைய செய்தியை பரிமாறுறதுக்கு இது போன்ற பல்வேறு முன்னேற்றங்கள் வந்து ஷெர்ஷா சூர் அவருடைய ஆட்சி காலத்துல வந்து காணப்பட்டது பின்பு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டாம் வந்து என்ன ஆகுறாருனா நம்முடைய அக்பர் வந்து பிறக்கிறாரு அதாவது நம்மளுடைய கீ கோல்ல பாத்ஜான்ற கீ கோல்ல வந்து பி ஃபார் பாபர் ஹெச் ஃபார் ஹுமாயும் நெக்ஸ்ட் ஏ ஃபார் அக்பர் அக்பர் வந்து பிறக்கிறாரு அஹ் அக்பர் பிறந்தவனே ஹுமாயின் வந்து சிறிது எனக்கு காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாரு போர் தொடுக்கிறாரு போர் தொடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல என்ன பண்றாரு ஆக்ராவை வந்து கைப்பற்றி உள்ள போயிடுறாரு மீண்டும் வந்து தன்னுடைய படையெடுப்பு அதாவது தன்னுடைய களத்தை வந்து அடித்தளம் விடுறாரு எதுனா அஹ் முகலாயர்களுடைய களத்தை வந்து மீண்டும் இந்தியாவில வந்து அடித்தளம் நாட்டுறாரு நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்க இருக்கிறது வந்து அக்பர் அக்பரை பத்தி ப சொல்லணும்னா அக்பர் வந்து ஒரு மத சகிப்பு தன்மை கொண்ட ஒரு மன்னராக வந்து முகலாய பேரரசு மன்னர்கள் வந்து காணப்படுகிறார் அக்பரை பத்தி சொல்லணும் நமக்கு எல்லாமே வந்து முதல்ல ஞாபகம் வருது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அஹ் மத சகிப்பு தன்மை உடைய ஒரு மன்னர் அஹ் அப்புறம் நம்மளுடைய சினிமாக்கள்ல வந்து நம்ம ஜோதா அக்பர் இது போன்ற இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பார்த்திருப்போம் அதனால வந்து அக்பருடைய மன்னரை பத்தி அதிகமாக நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சோ அக்பரை பத்தி சொல்லணும்னா ஜிசியா வரி அப்படின்ற வரியை வந்து ஒழித்தவர் இந்த ஜிசியா வரினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது முஸ்லீம் அல்லாத வேறு மத சகோதரர்கள் வந்து புனித பயணம் மேற்கொண்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஜிசியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டாக்ஸ் கட்டணும் அந்த டாக்ஸ் வருக்கு தான் வந்து ஜிசியா வரின்னு அந்த ஜிசியா வரியை வந்து ஒழிச்சவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அக்பர் அடுத்தது வந்து பைரம் கான் இந்த பைரம் கான் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் அக்பர் வந்து தன்னுடைய தந்த
அந்த பதிமூணு வயதுல வந்து தன்னுடைய மிகப்பெரிய ஆளுமையா அக்பர் இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் வந்து பார்த்தோம்னா பைரம் கானும் ஒரு நபராக இருக்கிறார் இந்த பைரம் கான் தான் வந்து அக்பருக்கு வந்து பாதுகாவலராக இருந்து அக்பரை வந்து உருவாக்கவும் செய்கிறார் அக்பர் என்ன பண்றாருன்னா மத சகிப்பு தன்மை கொண்டவராக இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்றாரு தீனே இலாகி அப்படின்னு சொல்லி எல்லா மத சகோதரரும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரான ஒரு மதத்தை வந்து உருவாக்குறாரு ஒரு கோட்பாடை உருவாக்குறாரு அதற்கு பேர் தான் வந்து தீனே இலாகி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மதம் அடுத்தது மன்சப்தாரி முறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து உருவாக்குறாரு இந்த மன்சப்தாரி முறை மூலமா என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது ஒவ்வொரு வேலை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொருகளும் வந்து தன்னுடைய பதவி வந்து அதிகரித்து செய்ய போறது டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றது அதுக்கப்புறம் பதவி உயர்வு இது போன்ற ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சரா கொண்டு வர்றது தான் இந்த மன்சப்தாவரி முறைன்னு வாங்க அதை வந்து அமுல்படுத்துறாரு அடுத்தது வந்து அக்பரை பத்தி அறிவதற்காக நமக்கு வரலாறுகள் வந்து வரலாற்று சுவர்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஐனி அக்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகத்தை யார் எழுதுறாருன்னா அவருடைய அவையில இருந்த அஃபுல் ஃபாசில் அபுல் ஃபாசில் வந்து எழுதுறாரு இன்னொரு புக் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அக்பர் நாமா இந்த அக்பர் நாமான்ற புத்தகத்தை எழுதுறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா அபுல் ஃபைசி அடுத்ததாக வந்து அக்பர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா கலை மற்றும் பண்பாடை வந்து அதிகமாக வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால என்ன பண்றாரு ஃபத்தக்பூர் சிக்ரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நகரத்தை வந்து உருவாக்குறாரு இந்த ஃபத்தக்பூர் சிக்ரியில வந்து கலை மற்றும் கட்டிடம் இது போன்ற ஓவியம் இது கலை சார்ந்த எல்லா இதுமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கும் அதை வளர்க்கிறதுக்கும் அமைக்கப்பட்டதுதான் இந்த பத்தகப்பூர் சுக்ரின்ற ஒரு நகரம் அடுத்ததாக வந்து தன்னுடைய தாத்தா இருக்கக்கூடிய பாபர் பாபர் என்ன பண்றாருன்னா முதலாம் பாணிபட் பொருள் ஈடுபடுறாரு அதே போல தன்னுடைய பேரன் அக்பர் என்ன பண்றாருன்னா இரண்டாம் பாணிபட் பொருள கலந்துக்கிறாரு இந்த இரண்டாம் பாணிபட் போர் எப்ப நடக்குதுன்னா ஆப்டர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஏன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல வந்து முதலாம் பாணிபட் போர் நடக்குது முப்பது வருடம் கழித்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல வந்து இரண்டாம் பாணிபட் போர் நடக்குது இந்த பாணிபட் போர் யாருக்கு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹெமுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னருக்கும் அக்பருக்கும் நடையில நடைபெறுது இதுல அக்பர் வந்து வெற்றி பெறாரு ஹெமு வந்து தோல்வி அடைந்துடுறாரு அடுத்தது இவருடைய அக்பருடைய காலத்துல வந்து பல்வேறு துறைகள் வந்து இருந்துச்சு இந்த பல்வேறு துறைகளை பற்றி அதிக அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ்ல நமக்கு தேர்வுகளை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம நாபோச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் திவானி ஆரிஸ் திவானி ஆரிஸ் அதுன்னா என்னன்னா ராணுவ மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான துறையை வந்து திவானி ஆரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆரிஸ் அரேஞ்ச் அரேஞ்சில் இப்போ நான் நம்மளுடைய ராணுவம் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா அரேஞ்சபிளா எல்லாமே நேராக நடந்து வருவாங்கள ஒவ்வொரு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒவ்வொரு குடியரசு தினம் இதுல எல்லாம் சோ அரேஞ்ச் ஆரிஸ் அப்படின்றத நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ராணுவ படை அப்படின்றத வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து திவானி ரிசாலத் இல்ல ரசாலத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எதுனா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வெளியுறவு துறை அதாவது வெளியுறவு துறைன்ற ஒரு அமைச்சகத்தை குறிக்கக்கூடியதா திவானி ரசாலத் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்ப வெளிநாடுக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா அடிக்கடி பிளைட்டை பிடிச்சி வேகமா அசால்ட்டா போயிட்டு வர லெவலுக்கு வந்து நம்மளுடைய விஞ்ஞானம் வந்து அதிகமாக வளர்ந்துருந்தது சோ அசால்ட்டா வெளியுறவு வெளிநாடுக்கு போயிட்டு வராங்க அப்படின்றத வந்து அசால்ட் ரசாலத் அப்படின்றது வந்து ஈஸியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து திவானி இன்சா இன்ஷான்றது வந்து என்னன்னா அதாவது நம்மளுடைய முஸ்லீம் சகோதரர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க இன்சானா இன்ஷா அல்லா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்ப அரசு அணைன்றது ஒண்ணு இப்பொழுது கிடைக்கக்கூடியது வந்து பெரும்பாலும் ரொம்ப ரேரா தான் இருக்குது நல்ல காரியங்களுக்கு அந்த மாதிரி கூட சொன்னா கூட நம்ம அந்த இன்சான்றத வந்து ஈஸியா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அரசு அணை அப்படின்ற இதை நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க இருக்குது யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜஹாங்கீர் அதாவது நம்மளுடைய கீ கோல்ல பாஜால கீ கோல்ல பிஹெச்ஏ முடிஞ்சு இப்ப ஜே ஜஹாங்கீரை பத்தி பார்க்க இருக்கிறோம் ஜஹாங்கீர் என்ற சொல்லுக்கு வந்து பெயருக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா உலகினை வெல்பவர் அப்படின்ற பொருளை குறிக்கக்கூடும் ஜஹாங்கீரோட உண்மையான பெயர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சலீம் அப்படின்றதான் வந்து இவருடைய உண்மையான பெயர் இந்த ஜஹாங்கீர் வந்து அக்பருடைய மூத்த மகனாக இருக்கிறார் அக்பருடைய மூத்த மகன் தான் வந்து ஜஹாங்கீர் அக்பருக்கு அடுத்த அரியணை ஏறது வந்து ஜஹாங்கீர் தான் வர்றார் ஜஹாங்கீர் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன் ஆன ஒரு பகுதி 
ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கவனிங்க ஜஹாங்கீரை வந்து என்ன பண்ணுறாருனா தன்னுடைய மகன் குஸ்ரோவும் மற்றும் ஐந்தாவது குருவாக இருக்கக்கூடிய அர்ஜுன் தேவ் இருவரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜஹாங்கீரை கொள்வதற்காக ஒரு சதி திட்டம் திட்டுறாங்க ஸோ இந்த ஜஹாங்கீர் என்ன பண்ணுறாருனா மகன் குஸ்ரோவை வந்து அவருடைய கண்ணன் நோண்டி அவர் வந்து சிறையில் அடைச்சிடுறாரு அதே போல அந்த ஐந்தாவது குரு அர்ஜுன் தேவையும் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அரெஸ்ட் பண்ணி அவரையும் வந்து படுகொலை செஞ்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய மகனையும் வந்து படுகொலை செஞ்சிடுறாரு அதுக்கடுத்ததான் வந்து ஜஹாங்கீர்த்த வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியான முக்கியமானது ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனின்னு சொல்லக்கூடிய கம்பெனியில இருந்து ஆஹ் இன்வைட் பண்றதுக்காக அதாவது தன்னுடைய கம்பெனியை வந்து இங்க ஆரம்பிக்கணுன்றதுக்காக பர்மிஷன் வாங்குறதுக்காக ஜஹாங்கீர்த்த வந்து ரெண்டு பேர் வராங்க அது யார் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சர் தாமஸ் ரோ மற்றும் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் இந்த இரண்டு நபர்களும் வந்து வரலாற்றுல நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமானவங்க இவங்க மூலியமா தான் நம்மளுடைய பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவில வந்து வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணமான நபர்கள் அடுத்து ஜஹாங்கீர் ஆட்சியில நீதி சங்கிலி மணி அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆரம்பிச்சாங்க இந்த நீதி சங்கிலி மணின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இந்த நீதி சங்கிலி மணிய வந்து அடிப்பதன் மூலம் தனக்கு நீதி வேணும் இந்த மாதிரி டிமாண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தேவைகள் இருக்குன்றதை வந்து தெரிவிக்கணுன்றதுக்காக இந்த ஒரு அமைப்பை வந்து ஆரம்பிச்சாரு அடுத்தது வந்து ஜஹாங்கீர் வந்து சாப்டர்ல நமக்கு முக்கியமானது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நூர் ஜஹான் அவருடைய மனைவி பெயர் இந்த நூர் ஜஹான் அப்படின்றதுக்கு வந்து என்ன மீனிங் சொல்லி பார்த்தோம்னா உலகின் ஒளின்றது தான் வந்து இந்த நூர் ஜஹான் அப்படின்றதுக்கு வந்து பொருள் அடுத்தது வந்து ஜஹாங்கீரை பற்றி படிப்பதற்கு ஜஹாங்கீரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக நமக்கு இருக்கக்கூடிய வரலாற்று சூடு வரலாற்று புத்தகம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா துஷக்கி ஜஹாங்கிரி அப்படின்ற புத்தகம் தான் வந்து நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஆதாரமாக நமக்கு இருக்கிறது அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கிற மன்னர் வந்து அதாவது பாஜான் சொல்லக்கூடிய இதுல வந்து ஜே ஜஹாங்கிருக்கு அப்புறம் எஸ் ஷாஜஹான் ஷாஜஹானை பத்தி சொல்லணும்னா பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு வந்து பெரும்பான்மையான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து முகலாய மன்னர்களிலே வந்து மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற மற்ற எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு மன்னராக கருதப்படுவது தான் ஷாஜஹான் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தாஜ்மஹாலை கட்டியவர் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால வந்து ஷாஜஹானை பத்தி அனைவருக்கும் வந்து தெரிஞ்சதற்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஷாஜஹானோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குர்ரம் அப்படின்ற பெயர் தான் வந்து ஷாஜஹானோடைய இயற்பெயராக இருக்கிறது ஷாஜஹானுக்கு வந்து என்னென்ன சிறப்பு பெயர்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஷாஜஹானை வந்து உலகின் அரசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்றும் கட்டடக்கலையின் இளவரசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று சொல்லி பார்த்து பார்த்தோம்னா முகலாயர்களுடைய காலத்திலே வந்து ஷாஜகானுடைய ஆட்சி தான் வந்து முகலாயர்களின் பொற்காலம் அப்படின்ற கூட சிறப்பாக உங்களை பற்றி சொல்லுவாங்க முகலாயர்களின் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இவருடைய ஆட்சியிலாம் வந்து அதிகமான கலைகள் கட்டடங்கள் இதையெல்லாம் கட்டப்பட்டு நிரப்பப்பட்டன ஆஹ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆஹ் ரெட் ஃபோர்ட்டாக இருக்கட்டும் ஜுமா மஸ்ஜிதாக இருக்கட்டும் இது போன்ற பல்வேறு டெல்லியில இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பகுதிகளை வந்து பல்வேறு கட்டடங்களை வந்து கட்டியவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஷாஜஹான் தான் தாஜ்மஹால கூட கட்டட கலையில வந்து மிகவும் ஒயிட் மார்பிள வச்சு கட்டினதுனால இவர் வந்து கட்டடக்கலையின் இளவரசர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து இவர் வந்து ஷாஜஹானாபாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நகரத்தை வந்து ஷாஜஹான் வந்து உருவாக்குறாரு அடுத்ததாக இவருடைய இவர் உருவாக்குன இவர் அமர்ந்து ஆட்சி செய்த நாற்காலி வந்து பீகாக் சேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மயில் நாற்காலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மயில் நாற்காலி வந்து கடைசியில வந்து அஹ் முகலாயர்கள் முடிஞ்சு லேட்டர்ஸ் முகல்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய வலிமையற்ற ஆட்சியாளர்கள் பின்னாடி வரும்போது அஹ் இரண்டாம் பகுதி சா அவங்கள்ட்ட எல்லாம் தோர்த்து போனவனே வந்து நாதிர் சா என்ன பண்ணுவார்னா நம்மளுடைய கோஹினூர் டைமண்ட் அப்புறம் மயில் நாற்காலி இது எல்லாமே வந்து நாதிர் சா வந்து எடுத்துட்டு போயிருவாரு ஸோ அந்த மயில் நாற்காலின்றது வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை யாரு தயாரிச்சாங்க யாருடைய காலத்துல உருவாக்கப்பட்டதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஷாஜஹானுடைய காலத்துல யாருடைய க படையெடுப்பின் மூலமாக அது இந்தியால இருந்து வெளியில போச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து நாதிர் ஷாவுடைய படையெடுப்பு அடுத்தது வந்து ஜஹாங்கீர் டோம் ஜஹாங்கீருக்காக கல்லறை வந்து உருவாக்குனது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா முகலாய மன்னன் ஷாஜஹான் தான் வந்து உருவாக்குனாரு அடுத்ததாக பார்க்க இருக்கிறது அவுரங்கசீப் அதாவது நம்முடைய கோட்ல பாஜான்னு சொல்லக்கூடிய கோட்ல இரண்டாவது முறையாக ஏ என்ற லெட்டர்ஸ் வரும் ஸோ 
கடைசி வலிமை மிக்க வலிமை வாய்ந்த ஒரு அரசர் முகலாயர்களை யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது நம்மளுடைய அவுரங்கசீப் மன்னர் தான் அந்த அவுரங்கசீப் மன்னர் வந்து ஷாஜகானுடைய மூன்றாவது மகனாக அவுரங்கசீப் இருக்கிறாரு ஷாஜகான் வந்து அரியணைக்கு வரணுன்றக்காக தன்னுடைய அண்ணன் தம்பியாக இருக்கக்கூடிய ஷாஜகானுடைய மற்ற சகோதரர்களிடையே வந்து சண்டையிட்டு போரிட்டு அதற்கு பிறகுதான் வந்து அரியணை ஏறுறாரு அஹ் ஷாஜகானுடைய பையன் அவுரங்கசீப் அரியணைக்கு வந்த பிறகு என்ன பண்றாருன்னா ஜிசியா வரின்ற வரிய வந்து அமுல்படுத்துறாரு ஏற்கனவே வந்து ஜிசியா வரி இருக்கும்போது அக்பர் மன்னர் என்ன பண்ணுவாருனா ஜிசியா வரிய வந்து அழிச்சிருவாரு ஜிசியா வரி தேவையில்லை அதாவது ஒரு நான் முஸ்லீம் முஸ்லீம் அல்லாத பிற சகோதரர்கள் வந்து புனித த பயணம் மேற்கொள்வதற்கு வரி எதுவுமே கட்ட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வரிய கட்டணும்னு சொல்லக்கூடிய வரிய வந்து கேன்சல் பண்ணது கேன்சல் பண்றது தான் அக்பர் காலத்துல நடக்கும் அந்த ஜிசியா வரிய மீண்டும் வந்து கொண்டு வரது யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அவுரங்கசீப் வந்து தன்னுடைய ஆட்சியில கொண்டு வராரு அடுத்ததா வந்து அவுரங்கசீப் என்ன பண்றாருன்னா ஒன்பதாவது சீக்கிய குருவா இருக்கக்கூடிய ராஜ் பகதூர் என்ன பண்றாருன்னா கொலை செஞ்சிடுறாரு நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஒன்பதாவது சீக்கிய குரு யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்லைன்னா முகலாய மன்னர்கள் க ஆட்சியில சீக்கிய குருவான ராஜ் பகதூரை கொன்றது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இல்ல அவுரங்கசீப் முகலா முகலாய மன்னன் அவுரங்கசீப்பு ஒன்பதாவது சீக்கிய குருவை வந்து அஹ் கொல்லப்பட்ட அந்த ஒன்பதாவது சீக்கிய குருவோடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அடுத்தது வந்து அவுரங்கசீப் ஆட்சியில வந்து மிக பெரிய ஒரு இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு இராணுவ அமைப்பை வந்து அவர் ஏற்படுத்துறாரு கல்சா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இராணுவ அமைப்பு என்ன பண்றாருன்னா அவுரங்கசீப் வந்து ஏற்படுத்துறாரு அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முகலாய மன்னர்கள்ல பாபர்ல ஆரம்பிச்சு கடைசியாக ஒரு வலிமை வாய்ந்த அரசராக இருக்கக்கூடிய யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது வந்து இந்த அவுரங்கசீப் தான் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய மன்னர்கள் யாருமே வந்து இந்த அளவு படைப்பலமும் மற்றும் படை வீரர்களும் வைத்து கொண்டு மிகச்சிறந்த முறையில் ஆட்சி செய்ததாக வந்து யாருமே நமக்கு இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழுல இவருடைய ஆட்சி வந்து முடிவடையுது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இவர் வந்து இறந்து போயிடுறாரு இவருடைய இறப்பு வருடம் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து முகலாய மன்னர்களை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதுக்கு என்ன ட்ரிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் நம்ம ஹிஸ்டரியில வந்து அதிகமாக வந்து மிடிவல் இந்தியால மோஸ்ட்லி செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கவர் ஆகக்கூடியது இந்த முகலாயர்கள் தான் ஸோ அந்த முகலாயர்கள் வந்து பெரும்பாலும் தேர்வுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றது வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் சாரி இந்த கிளாஸ்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதே போல நம்ம ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் வந்து ஒவ்வொரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எப்படி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஷார்ட்டாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றதை வந்து அதையும் பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் நம்ம ஈஸியாக வந்து எப்படி கிளியர் பண்ணுறதையும் நம்ம நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள்ல பார்க்கலாம் தேங்